Oy, so magandang araw po sa ating lahat. Ang tuturo ko ngayon ay yung mathematics ng sa MSA Civil Service Reviewer. Pero bago po ang lahat kung gusto mo maging updated sa aking mga math tutorial, i-click ang subscribe button at notification bell dyan sa ibaba. Okay, para sa problem number 1, find the sum of 299 plus 943 plus 398 plus 101. So, madali lang to Ang mas madaling gawin dito is step by step. Huwag natin ipagsabay-sabay pag plus. Isa-isahin natin. Ang una. Ano yung 299 plus 943. Okay. 9 plus 3, 12. Bari group 1, 14. Group 1, 1, 2, 4, 2. Plus. Sunod naman is 398. 0, bari group 1, 4, group 1, 6. And 1. Then, last one is 101. Lagay natin dito sa gilid. 0, 1, 4, 7, 1. So, the correct answer is 1,741 or letter C. Para sa ating problem number 2. If 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 is equal to 55. Then, 11 plus 12 plus 13 plus 14 plus 15 plus 16 plus 17 plus 18 plus 19 and plus 20 is equal to what? So, pag ganito, pwede naman kung mabilis ka mag-solve, manumanuhin mo para kasigurado. Pero may shortcut dyan. Tingnan mo ha. Kung yung 1 hanggang 10 ang sagot is 55, ano daw 11 hanggang 20? Tingnan mo. Sa 1, nag-plus ka ng 10 para maging 11. Okay. Sa 2, nag-plus ka ulit ng 10 para maging 12. Sorry. Then, sa 3, nag-plus ka ulit ng 10 para maging 13. So, lahat yan nagpa-plus ka ng 10. Hanggang 10 to 20, nag-plus ka ng 10. So, ilang plus 10 ito? Hmm? Pag 1 hanggang 10, ilan? So, 10. So, lahat ng 10 dito is 10 din. So, para makuha yung 10 plus 10 plus 10, sampung 10, ta-times mo lang yan. Ang 10 times 10 equals 100. Oh. So, ang pagkabuang pinlas mo mula dito, nag-plus ka ng 100 para makuha yung sum nito. Eh, ang sum nito is 55. So, 55 plus 100 na lang equals 155. So, the correct answer is letter B, 155. Okay, ito mo tayo sa <coughs> problem number 3. If 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 equals 55. Oh, parang kalina lang rin siya sa number 2. Then, ito naman yung iba. 101 plus 102 plus 103 plus 104 plus 105 plus 106 plus 107 plus 108 plus 109 plus 110 is equal to what? Hmm. Ganun lang din yung gagawin siya sa, kaya sa number 2. Ano napansin natin dito? 1 para maging 101, ilang dinagdag? 100, di ba? Sabay dito, sa 2 hanggang 102, 100 ulit. Sabay dito, 100 din ulit. Up to... So, 110 na 100 din. Which is ilang 100? Mayroon tayong 10,100. So, times lang natin ulit. 10 times 100 equals 1,000. Kung 1 to 10 is 55... So, 55, mag-a-add lang tayo ng 1,000. Then, the correct answer is 1,055. Letter A. Para sa question number 4, evaluate 16 minus quantity 24 minus 8 plus 22 times 8 minus 8. So, paano ito isolve? PEMDAS, yung tinatawag na PEMDAS o yung iba, ang tawag nila is BODMAS pero pare-pareho lang yan parenthesis, exponent, multiplication, division, addition, subtraction bracket, order of operation order, um, division, multiplication then addition, subtraction hmm, paano yan? simulan natin dito, ano nakita natin? may parenthesis so ito yung una natin isosolve then ito yung pambaba muna natin 16 minus, ano yung 24 minus 8? 16. Plus 22 times 8 minus 8. Then, ano sunod? Walang exponent. Pero may multiplication, division. Mayroon may multiplication. So, ito ang isolve natin. 
So, bunan natin. Ano yung 22 times 8? 16. Nag-group 1. 176. So, bunan lang natin ito. 16 minus 16 plus 176 minus 8. Okay. So, ito. Diretso na. Addition and subtraction na tayo. 16 minus 16. From left to right. Anong ito? 16 minus 16. 0. Plus 176 minus 8. 0 plus 176 is 176 minus 8. Then 176 minus 8 is 168. So the correct answer is letter D. 168. Okay, so let's proceed to problem number 5. If 23 plus 28 plus 37 plus X plus 53 equals 168, And 23 plus 28 plus 40 plus y plus 50 equals 120. Find the value of x minus y. So, sa ganitong problem, kung masipag ka nga at mabilis ka man mag-solve, pwede mo naman gawin, pag plus plus na lang to, then hanapin yung value ng x, tsaka nung dito rin sa y, tapos isubtract na lang, x minus y. So, anong gagawin mo sunod? Pero, may mas madali dito. Tingnan mo nga, isulat natin. 23 plus 28 plus 37 plus x plus 53 equals 168. And dito naman, 23 plus 28 plus 40 plus y plus 50 equals 120. Pag sabi dito x minus y, so dito sa part na to, pwede natin yan ipag minus. Kung i-minus natin ito, ito, makakancel na to agad. Cancel na rin to agad. E ito, ano ba tong 37 plus 53? Diba 90 yan? Ito namang 40 plus 50, 90 rin yan. So ito, cancel na rin to. So ito na, sabi minus eh. X minus Y equals X minus Y. Then ito, minus na lang natin. 168 minus 120 is 48. Tatanong x minus y So x minus y equals 128 So the correct answer is letter B 48 Problem number 6 Find the product of 800 times 125 Ito, mandali lang ito So solve ka lang 125 times 800 lang Kung ganito Ang pinakamadaling gawin dito is I-times mo na lang yung 125 times 8. Disregard mo muna yun yung dalawang 0 na yan. So, times mo na to. 0, 4. Ay, 4. Oh, yes, 4. 8 times 2, 16 plus 4, 20. Loop 1. 8 times 1. 8 plus 2 is 10. Then yun ay, i-add mo na lang itong dalawang 0. So, the correct answer is, letter D, 100,000. O, may isa pa yung step na ganyan. Alam natin na yung 125 is equal sa 125 equal lang siya sa 1000 times 1 over 8 kasi di ba 18 ng 1000 yung 125 kung equal to dito edi magiging ito na yung, yung expression 800 times 1000 times 1 over 8 so itong 8 makakansel na to ito 100 na lang siya So, ang sagot na to 100 times 1,000 equal siya sa ilang zero meron? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Which is 100,000. Kaya na nga yung letter D. So, ikong bahala kung saan ka mas nadalarian. Number 7. No, ito naman. Sa so, sabahanap naman dito is yung quotient. Find the quotient. 8,000 divided by 125. Okay. Kung mamano-manuhin natin, ito yung kalabasan. 8,000 divided by 125. Pwede naman natin sa isahin. O, oh, try natin. So, dito, anong sagot? 800 divided by 125. Kung ito, try natin yung 6. am 12.15. Group 1, 7. Then, 5, 0, 0. Okay, so kung dito naman 500 divided by 125, try natin yung 4, 0, 2, 0, 1, 4 times 1, 4 plus, plus 1 is equal to 5. So, yun na. Sagot is 64, letter B. Ano na siya? 
pero may isa pa dyan. Let, alam natin na yung, ano na nga, ang 125 is equal to 1,000 times 1 over 8. Iyang e, hinahanap, 8,000 divided by 125. May sulat itong 8,000, i-divide daw natin siya sa 1,000 times 1 over 8. E kaso divide yan. Di ba pag divide, i-reciprocal lang natin yan. So ano na mangyayari? Magiging 8,000 times anong reciprocal ng 1,000? 1 over 1,000 times anong reciprocal nitong reciprocal ng 1 over 8? Di ba 8? Okay. So dito, makakansel na agad natin to. 8,000 divide 1,000 is 8 na lang natira. So ano na mangyari? 8 times 1 times 8. So 8, 8 times 8, ang sagot is 64. Which is yun na nga, yung letter B. 64. Okay, let's proceed to problem number 8. What is the remainder when 192,888 is divided by 8? Okay. Pag ganito, tandaan natin, ano na ang divisibility rule sa 8? Sa 8, para malaman na divisible by 8 ang number, dapat ang last 3 digit niya is divisible by 8. Okay. So, yung 888, divisible by 8 ba siya? Yes, kitang-kita mo agad eh. 888, so pag dinibide mo, sagot is 111. Pero ang tinatanong remainder, so the correct answer is letter A, 0. O, oh, ganun na siya kadali. Kitang mo agad na, ang sagot agad eh, tigan. Pero kung hindi ka sigurado, try natin na divide. 192,888 divided by 8. 2, 16, 32, 4, 8. 1-8-8-1-8-8-1-8 which the remainder is equal to 0 wala ka ng remainder so tama yung sagot mo pero may nakata kang 2-4-1-1-1 nakata mo sa pagpipilian so mapapaisip ka pero balikan mo ulit yung tanong anong tinatanong? what is the remainder? remainder na hanap hindi naman quotient ang remainder dito sa ibaba so ang remainder is 0 which is letter A Okay, number 9. Rounding 299,943 to the nearest thousands, the result is... Okay, rounding off lang tayo. 299,943, i-round off daw sa nearest thousands. Saan yung thousands place? Ito. Kasi ito yung units, tens, hundreds, thousands, ten thousands, hundred thousands. So ito yung thousands. Ira-round off mo raw sa nearest thousands. Ano yung sa right niya? Nine. Round up, round down. Round up. Okay, so, ito magiging zero, zero na lang to. Then, dadagdagan natin ito ng isa. So, di ba ten? E kaso, ten siya. Hindi mo na pwede ilagay ten dyan. So, mag-re-regroup ka ng one. So, ten ulit. Plus one. Three. So, the right answer is letter D. Three hundred thousand. Paano naman pag tinanong is, kunwari lang, round to the nearest hundreds. O, oh, dito may round off. So, ano yung nasa right niya? Four, round up, round down. Round down. So, ang correct answer dyan is 299,900. O, oh, gano'n na siya kadali. Okay, para sa ating last problem sa part 1 ng tutorial ng MSA Reviewer, Okay, number 10, 398.101 is read as. Okay. Tingnan natin isa-isa. Dito ito, alam na agad natin. Babasa natin. 398, 398, 398, 398, 398. So, tama sila lahat doon. Pagdating sa part na to, yung point na yan, pag binabasa yan, ang basa dyan is end. 398, end. Tingnan natin sa, num- sa letter A. 398, blank, kama, 101. So, ito, tanggal na agad to Kasi walang end eh. Ang bus dito end eh. Tingnan natin sa letter B. 398, end. So, pwede pa to 398, end. 398, end. So, ito sila. Then, sunod, ang basa dito, 101, sa place, last na place value na yan. Eh, ganito yan eh. Sa decimal, wala tayong units. Ang basa dito, tenths, hundreds, thousands. Ito, 398 and 
Eh, hindi na banggit yun. Sinasabi yung place value. So, ito tanggal na agad to. So, ito na napagpipilian si Ordi. 398 and 100 one hundred 398 and 100 one thousands. Ano na nga yung last place value dito? Tenths, hundreds, thousands. So, ang basa dapat is 398 and 101 thousands. So, the correct answer is letter D. 398 and 101 thousands. Thank you.